আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি কিন্তু মনটা একটু খারাপ কারণ বাংলাদেশ এখন ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের আতঙ্কে আছে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে প্রায় অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে আর মানুষ অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে আছে তো সেই তুলনায় আমরা যে যেভাবে আছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো এখন আমরা শুধু সেই মানুষগুলোর জন্যই দোয়া করব যারা এই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে যাদের ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে তো তাদের জন্যই আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আর এখানে তো প্রায় দুই দিন যাবৎ বৃষ্টি বৃষ্টি শেষ হচ্ছে না একদম ফুটি ফুটি বৃষ্টি দেখুন আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন মানে একদম মেঘের মধ্যে দিয়ে দিনটা পার করছি আর এই যে এই দুইটা গাছ নতুন এনেছি এই দুইটা গাছ আমি গত বৃহস্পতিবারে এনেছি আমার একটু মরিচের গাছ লাগানোর শখ হয়েছে সেজন্য মরিচের চারা নিয়ে এসেছি আর এই যে একটা লাউর চারা নিয়ে এসেছি আর লাগানের পর থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি দেখা দিয়েছে জানি না কতদিন বাঁচবে কিন্তু আল্লাহর কাছে বলছি যেন গাছগুলো বেঁচে থাকে তো সেই জন্যই আজকে সকাল সকাল গাছগুলো দেখতে চলে আসলাম এই তো গাছগুলো দেখে এখন নিচে চলে যাচ্ছি নিচে চলে যেয়ে দেখি কি নাস্তার ব্যবস্থা করা যায় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই তো রুমে চলে এসেছি এসে আমি প্রথমে কিচেনে ঢুকলাম তো এই তো এখানে আমার থালা বাসনগুলো পরে আছে ক্লিন করা হয় নাই কারণ ঘুম থেকে উঠেই ছাদে চলে গেছি সেজন্য আর ইতু এসে এটা আমি কালকে পালক শাক দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে রান্না করেছিলাম সেটা গরম করে নিচ্ছি আর এই তো এখানে আমার গতকালকে রুটি করা ছিল তো সেটা আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো সেটা আমি এখন ভেজে নেব এই তো তার মধ্যে রুটি দিয়ে দিলাম আর আপনারা জানেন আমি প্রতিদিন রুটি বানাই না একদিন রুটি বানালে সেটা আমি বক্সে ভরে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দু তিন দিন চালিয়ে নেই কারণ ছোটো বেবি নিয়ে আসলে প্রতিদিন রুটি বানানো সম্ভব হয় না আর মিনহাজ আসলে আজানের আগে থেকে উঠেই তার কান্নাকাটি শুরু করে দেয় তো তার পাশে পাশেই থাকতে হবে আর ছোট বেবি হ্যান্ডেল করাটা কতটা কষ্টকর যারা নিউ ওয়ান্ট বেবি হয়েছে বা যারা নিউ মাদার তারাই বোঝে আসলে একটা বেবি সামলানো কতটা কষ্টের কাজ তারপরও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সব মিলিয়ে আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুক্রিয়া তাই তো ডিমটা এখন পুস করে নিচ্ছি তাই তো আমার ডিম পোস কমপ্লিট এখন আমি নাস্তা টাস্তা করে নেব এই তো নাস্তা করা কমপ্লিট মিনহাজ পাশের রুমে ঘুমাচ্ছে তো সেই ফাঁকে আমি এই রুমটা গুছিয়ে নিই আর বৃষ্টির দিনে একটু কাঁথা বালিশ ছড়ানো ছিটানোই থাকে কারণ এই ঠান্ডা পড়ছে দেখা যায় এখনই কাঁথা গায়ে দিচ্ছি আবার উঠে যাচ্ছে তো এরকমই হচ্ছে সারাদিনে তো এখন আমি কাঁথাটা বাজ করে নিচ্ছি তো আমার কাঁথা বাজ হয়ে গেছে এখন আমি খাটের ওপরে রাখা কাপড়গুলো ভাজ করে নেব আর এই সম্পূর্ণ কাপড়ই কিন্তু আমার ওয়াশ করা আমি দেখা যায় ওয়াশ করে করে খাটের উপর রেখে দিচ্ছি মানে ভাজ করার আর সময় পাচ্ছি না আর আমার কাজটা এখন কোনো সময়ের মধ্যে বাধা নয় যে আমি এই সময় এই কাজ করব ওই সময় ওই কাজ করব মানে এরকম কোনো টাইম মেনটেন করে আমি কাজ করতে পারছি না সম্পূর্ণ আমার ইয়েটা ডিপেন্ড করছে মিনহাজের উপর ও কখন ঘুমাচ্ছে আমি সেই ফাঁকে ফাঁকেই কাজগুলো করে নিচ্ছি আর যাদের নিউ বন্ড বেবি আছে তারা জানেন যে ছোট বেবি হ্যান্ডেল করা কতটা কষ্টকর বা যারা নতুন মা হয়েছেন তারাই বলতে পারবেন একমাত্র যে ছোট বেবিটাকে পালা বা হ্যান্ডেল করা কতটা কষ্টকর তো এই তো আমি কাপড়গুলো ভাজ করে নিলাম কথা বলতে বলতে তো এখন আমি ওয়ার্ডড্রোফে কাপড়গুলো রেখে দিচ্ছি আর ওয়ার্ডড্রোফে কাপড় রাখা একটা সুবিধা হচ্ছে এটা যার যার থাকে যার যার কাপড় রাখা যায় এতে করে কোথাও যদি বের হওয়ার সময় মানে কাপড় খোঁজার ঝামেলাটা থাকে না তো এটা মিনহাজের ছোট কাপড় মানে সুতি কাপড় এই কাপড়টা মিনহাজের খুবই প্রয়োজন হয় 
কারণ ও এখনো ছোট ওর এখনো সুতি কাপড়ে অনেক দরকার লাগে তো এই তো বিছানাটা এখন আমি ঘুচিয়ে নিচ্ছি আছে বিছানা চাদর যদি টান টান না হয় তাহলে আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব হয় না কারণ এখন এই যে বিছানা ঘুচিয়ে গেছি আগে দেখা যেত যে বিকালবেলা হলেও আমি বিছানাটা আরেকবার ছাড় দিতাম কিন্তু এখন আর সেটা সময় পাই না সারাদিন একবারই গুছিয়ে রাখি তো এই তো দেখুন মিনহাজ উঠে গেছে আর তার ফুপাত বোন এসেছে তো আমি তার কাছে দিয়ে রেখেছি আর এই রুমটা আমার ক্লিন করা হয় নাই আমি ক্লিন করে নেব তো মিনহাজর বোনের কাছে থাক তো এফাকে আমি রান্নাঘরে চলে যাব এখন তো এই তো রান্নাঘরে চলে এসেছি এসে আমি হাঁড়ি পাতিলগুলো ক্লিন করে নিয়েছি আর এখানে আমি ডাল চাল ভিজিয়ে নিয়েছি এখানে আমি মুসুরির ডাল নিয়েছি আর নর্মালি ভাতের চাল নিয়েছি খিচুড়ি আমার এমনিতে অনেক পছন্দ কারণ গত ব্লগ যারা দেখেছেন তারাও বুঝতে পারবেন কারণ গত ব্লগেও আমি খিচুড়ি রান্না করেছিলাম সেটা হচ্ছে ভুনা খিচুড়ি আর আজকে রান্না করব আমি পাতলা খিচুড়ি আর পাতলা খিচুড়ি আজকে রান্না করব একদমই আমি ট্রেডিশনাল ওয়েতে তো যারা নতুন খিচুড়ি রান্না করতে পারেন না তারা দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ তাদের জন্য খুবই সহজ হবে একদম ডিটেলি আজকে রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এই তো চাল ধোয়া প্রায় কমপ্লিট এখন এটা আমি চুলায় বসিয়ে দিব তো এটাতে এখন আমি কিছুই দেব না জাস্ট একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব যতক্ষণ বলক না আসছে ঠিক ততক্ষণ তো এই তো আমার বলক চলে এসেছে তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম লাল মরিচের গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়ো আর লবণ পরিমাণ মতো আর আদা রসুনের পেস্ট এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে নিচ্ছি কারণ মশলাগুলো না হলে নিচে দলা বেঁধে থাকবে আর এখন দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা তেজপাতা এলাল দারচিনি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এগুলো দেওয়ার পর এখন কিছুক্ষণ রান্না করে নেব তো এই তো এটা আমার এখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট কুক হয়ে গেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় আট দশটা কাঁচা মরিচ আর একটা টমেটোর ফালি করে কাটা তো এখন আমি এটা খিচুড়িটা ওই জোলায় শিফট করে দেব এটাতে আমার আর কিছু দেওয়ার নাই জাস্ট হতে থাক তো এখন আমি আপনাদেরকে হার্ড চিকেন আলু দিয়ে কিভাবে ঝোল রান্না করি সেটাই দেখাবো তো দেখতে পাচ্ছেন সেজন্য আমি চুলাতে একটা পাতিল বসিয়ে নিয়েছি তো এখন পাতিলের মধ্যে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি তো তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর গরম মশলা গরম মশলা বলতে এখানে দিয়েছি তেজপাতা এলাল দারচিনি তারপরে হচ্ছে গোলমরিচ আর লবঙ্গ এগুলো দিয়ে একটু সময় নিয়ে হালকা করে ভেজে নিতে হবে তো এটা ভাজা হতে থাক ওই পাশে আমি এখন খিচুড়িটা একটু নাড়া দিয়ে নিই এই তো মোটামুটি ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে একটু তেলের সাথে নেড়ে চেটে মিশিয়ে নিতে হবে তো এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি লাল মরিচের গুঁড়ো 
আর এটা আপনার একটা টিপসও বলতে পারেন আপনারা যদি রান্না শুরুতে লাল মরিচের গুঁড়াটা দেন তাহলে তরকারিটা একদম লাল হবে আর তরকারিতে খুব সুন্দর কালার আসবে তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম লাল মরিচের গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আর হচ্ছে ধনে গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর আমি এখন জিরার গুঁড়ো দেই নাই আমি নামনের আগে জিরার গুঁড়ো দেব তো এই তো আমি এখানে চিকেন আর আলু কেটে নিয়েছি আলুগুলো আমি কিউব কিউব করে কেটে নিয়েছি আর আলু আর মুরগি আমি একসাথেই দিয়ে দিচ্ছি অন্য সময় হলে দেখা যায় মুরগিগুলো খুব ভালো করে কষিয়ে নিতাম কিন্তু এখন একটু তাড়াতাড়ি রান্না করছি কারণ মিনহাজ কান্নাকাটি করছে ওকে আবার নিতে হবে তো সেজন্য আর কি কীভাবে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় সেটাই করি আর কি যাকে বলে এক প্রকার ফাঁকিবাজি রান্না এভাবে করে দেখবেন কিন্তু খারাপ লাগে না খেতে ভালোই লাগে তো এখন আমি এটা খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণের জন্য তো এই তো প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো আমি ঠিকই রেখেছি এবার ঢাকনা তুললে একটু নাড়াচাড়া দেব তো দেখুন এখানে কিন্তু আমি কোনো পানি অ্যাড করি নাই মাংস চিকেন থেকেই কি সুন্দর পানি বের হয়েছে এখন আমি লবণটা চেখে নিচ্ছি তোমার লবণ টবণ সবই ঠিক আছে তো এখানে এটা আমি আরেকবার ঢাকা দিয়ে নেব তো এই তো ঢাকা খোলে এখন আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঝোল অ্যাড করে দিচ্ছি আর এই মুরগিটা একটু আমি ঝোল ঝোলে রান্না করব যেহেতু হার্ড চিকেন এটি একটু ঝোল ঝোল রান্না করলেই ভালো লাগে আর খিচুড়ির সাথে একটু মুরগি বা আলুর ঝোল খেলে আমার কাছে ভালো লাগে তো এই তো আমার খিচুড়ি রান্না করা হয়ে গেছে তো আমি চিকেনটা ওই চুলায় শিফট করে দিয়েছি এখন আমি খিচুড়িটা বাগার দিয়ে নেব তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন আর তিনটে কাঁচামরিচ আমি মাঝখান দিয়ে ভেঙে দিলাম আর এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি আস্ত জিরা তো এগুলো দিয়ে আমি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব তো অনেকে আছে হালকা ব্রাউন কালার করেই ভেজে নেয় কিন্তু আমার কাছে একদম বেরেস্তার মতো না হলে ভালো লাগে না তো এই তো খিচুড়ির মধ্যে আমি জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম বাগারের মশলা আর এখন দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচি ধনে পাতা কুচি এগুলো দিয়ে এখন আমি খুব সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব আর পাতলা খিচুড়িতে যদি ধনে পাতা না দেয় আমার কাছে আসলে ভালোই লাগে না মানে ধনে পাতা নাই তো আমি পাতলা খিচুড়ি রান্না করব না এরকম একটা ব্যাপার আমার কাছে তো পাতলা খিচুড়ির রীতে আমার ধনে পাতা দিতেই হবে আসলে কি যে সুন্দর একটা গ্রান বাড়ি বের হয়েছে আপনারা মানে আপনারা তো বুঝতে পারছেন না আমি কাছে আছে আমি বুঝতে পারছি তো আপনারা এভাবে রান্না করে দেখবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে তো এই তো আমার খিচুড়ি রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখন আমার চিকেনটাও প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে কারণ চিকেনটা আমি একটু ঝোল ঝোলই রাখব যেহেতু খিচুড়ি দিয়ে খাবো একটু ঝোল ঝোল রাখলেই ভালো লাগে এই তো আমার চিকেন রান্না কমপ্লিট আমি গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি তো এই তো এখন আমরা খাবারের জন্য বসে গেলাম তো এখন আমি এক এক করে সবাইকে বেড়ে দিচ্ছি দেখুন খিচুড়ির কালার কি সুন্দর এসেছে তো তো মিনহাজের বাবাকে দিলাম আর মিনহাজের নানু এসেছিল বারোটার দিকে মিনহাজকে দেখার জন্য তো নানু করে রেখে দিয়েছি যে আজকে খিচুড়ি রান্না করছি আমরা তিনজন একসাথে খাবো তো এই তো আমার জন্য বেড়ে নিচ্ছি এখন চিকেন দিয়ে দিচ্ছি
चिकेन आसल चिकेन चे झोलटा दिए खेले बस भलो लगे हमारे मन है तो एबारे और चिकेन ना खेले हमारे समस्या नहीं क्यों लेबू तो खेते मास्ट भी और आर मत ए रखम लेबू कारा पसंद करें खिचुड़ी सकले हाँ कमेंटे जान और आज के भिडियो एखे शेष करीडियो जो भलो लागे तेल प्लिज हमार चानलट सबसक्राइब कर और सबसक्राइब कर पशे थका छोट बेलैकन टी क्लिक कर देवें ये कर देखा जाए नोटिफिकेशन चले जाए अपन मोबाइले सकल आगे अपनी हमारे भिडियो देखते पड़बें और सकले भलो थकबें सुस्थान सकल दुआई करल्ला हाफिज अल्लाह हाफिज